se va a llevar adelante con recursos propios de la INAC. Hoy <coughs> debemos decir de que la, la administración anterior eh, ha dejado un, un encaja un volumen importante de dinero y nos ha demostrado que con, con una gestión eh, esta institución puede tener un flujo de caja que se puede proyectar en el futuro y de acuerdo a eso a tu, asumir este tipo de, de responsabilidades y de desafíos y creemos de que la institución tiene las condiciones económicas y técnicas para hacer los llamados y también para afrontar el costo de esta, de esta trascendente decisión y de, de acogernos al clamor de la ciudadanía que hace rato que está esperando que se tome esta decisión y que se concrete realmente. Presidente, ¿de, ¿de cuánta plata estamos hablando y qué es lo que va a mejorar con esta inversión que va a realizar la DINAC? Para que la, para la, la, que la gente tenga en cuenta, ¿qué es lo nuevo que uno va a poder encontrar una vez ejecutado este proyecto en el aeropuerto Silvio Petiros? Y se va a hacer una terminal nueva, se va a hacer una terminal de, de embarque y desembarque nueva con conectividad a la a actual, o sea, va a tener conexión a esta donde seguramente seguiremos usando toda la parte electromecánica de, de esta terminal, pero con ya con, con nuevo, nuevas zonas de embarque, nuevas zonas de desembarque, que puedan paliar hoy la, las deficiencias que tenemos de infraestructura. Hoy estamos absolutamente superados y esto es ya una cuestión, diría hasta de urgencia, de emergencia, hacer esta, esta cuestión paliativa. Entonces nosotros también queremos mejorar incluso esta visión y queremos darle una capacidad de comercial muy superior al aeropuerto. ¿no? Yo creo que el aeropuerto hoy eh, es un gran negocio en el mundo y nosotros debemos encarar porque una de las funciones también de esta institución es recaudar para cumplir con sus fines y así lo haremos. Vamos a tratar de transformar esto en un aeropuerto o negocios, en un aeropuerto que tenga ocios y que también eso eh, implique que podamos evaluar, bajar nuestros costos fijos, que son las tasas y los servicios. No, de momento se va a realizar una nueva terminal contigua a la que, está, la que conocemos, ¿sí? la que hoy estamos utilizando. Y esa terminal se va a conectar con esta. Y, bueno, y si hay necesidad en el futuro, se puede ampliar la plataforma, se pueden poner nuevas mangas, pero hoy por hoy eh, la capacidad que tenemos de manga sobre todo, eh, nos da suficiente para proyectarnos al flujo eh, calculado de 10 años aproximadamente, llegando a 3 millones de personas. Hoy estamos en un millón y medio, un millón seiscientos, entonces tenemos capacidad para atender esa demanda. Y lo que necesitamos es una nueva terminal porque sí, ya eso, eso es insuficiente. Como le decía, ya estamos eh, superados en, en, en el doble.